So, liebe Freunde, noch einmal herzlich willkommen zu unserem Sprachkurs. The Diesel Academy welcomes all of you to the language, German language program. Today, we are going to do something called Satzglieder. Satzglieder, parts of a sentence. Glieder means actually parts, Teile, parts of a sentence. A sentence is made of different words. Ein Satz besteht aus mehreren Wörtern, das wissen Sie schon. Und diese Wörter müssen einen bestimmten Platz in einem Satz haben. If we have different words, we cannot put these different words in the order we like. There is a particular order for arranging the words in a sentence. So, when we look at the different sats glider in a sats, the different parts of a sentence, then you will understand about the correct position of the sats glider in a sentence. For example, in your basic German you would have learned er lernt Deutsch. He learns German. Good. What happens if this verb is coming to the first place? Lernt er Deutsch? Are the sentences the same? Er lernt Deutsch. It is a Aussage. Das ist eine Aussage sites. He learns German. But the moment we push the verb to the first place. When the verb am ersten Platz ist, das wird eine Frage. Lernt du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Kommst du mit? Alle diese sind weitere Beispiele. So you know, so you see that the shifting of words inside the sentence that will completely change the tone and the meaning of the sentence. An Aussage sites wird eine Frage sites. That is the best example. Jetzt verstehen Sie, dass die Satzglieder eine bestimmte Ordnung innerhalb eines Satzes haben. Inside a sentence, the Satzglieder must have its own position. Wir werden das weiter erklären. We will try to exemplify it further. Nehmen Sie den Beispielsatz. Er legt das Buch auf den Tisch. He places the book on the table. Eine Aussagesatz. This sentence we can also say like Auf den Tisch legt er das Buch. Or, das Buch legt er auf den Tisch. That is possible in German. The only thing is that das finite Verb steht an der zweiten Stelle. Otherwise, all the other group of words we can revolve around the verb. This is what is known as the Umstellprobe in einem Satz. Finite Verb bleibt so, die andere Satzglieder gehen um das finite Verb. Ich hoffe, dass Sie das verstanden haben. Also, ich will heute diese Sätze noch einmal. Er legt das Buch auf den Tisch. Oder man kann sagen, auf den Tisch legt er das Buch. Oder das Buch legt er auf den Tisch. Es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen drei Sitzen. Another important thing is that we are nehmen einen Aussagesatz. Das finite Verb steht immer am zweiten Platz. Das haben wir mehrmals wiederholt. Ein Satzglied kann aus einem Wort oder aus mehreren Wörtern bestehen. A Satzglied, a sentence part, 
can consist of one single word or out of a group of words from our Beispiel sites Er legt das Buch auf den Tisch Er ein Wort legt ein Wort das Buch zwei Wörter Article Nomen auf den Tisch drei Wörter Präposition Artikel und Nomen also auf den Tisch kann man nicht weiter teilen. You cannot say, er legte Buch, das, in, auf und so weiter. Das, was bedeutet das? Ein Satzkrit, das bleibt zusammen. Auf den Tisch, das muss zusammen gesagt und geschrieben werden. Ein Satzkrit lässt sich nicht weiter teilen. Das ist ein Satzglied. Jetzt besprechen wir die Position der Satzglieder in einem Satz. Position of the different Satzglieder in one sentence. Wir nehmen einen ganz einfachen Satz. Ich habe geschickt. I have sent. I hope you will remember when we did the classes with accusative and dative, there is always a strong tendency for you to ask who sent das ist klar von dies, ich habe geschickt, to whom, when, what, and all these things will come into a big sentence. Let us see what happens. Ich habe geschickt, das ist ein ganz einfacher Satz. Dann kommt, wem, dativ. Ich habe meiner Freundin geschickt. I have sent to my girlfriend, or I have sent to my friend. Dativ, das ist sehr wichtig. Dann kommt die Frage, wie oft? Ah, du hast etwas geschickt. Wie oft hast du das denn geschickt? How often? Ich habe meiner Freundin täglich geschickt. Täglich, jeden Tag habe ich geschickt. Dann, warum? Das ist eine Kausalergänzung. Kausal gibt immer einen Grund. Ich habe always a reason. Ich habe meiner Freundin täglich aus Liebe geschickt. Because out of love I have sent. Dann kommt die Frage, das ist eine Modalergänzung. Wie? How did you send it? Ich habe meiner Freundin täglich aus Liebe sehnsüchtig geschickt. Sehnsucht with lots of emotions. Dann kommt die Frage, was hast du geschickt? So, the sentence now comes to, ich habe meiner Freundin täglich aus Liebe sehnsüchtig mehrere SMS geschickt. Mehrere SMS, das ist das Akkusativobjekt. Jetzt endlich kommt die Frage, Wohin? Das hat eine lokale Bedeutung. Jetzt, der vollständige Satz heißt, ich habe meiner Freundin täglich aus Liebe sehnsüchtig mehrere SMS nach Hause geschickt. Das ist der vollständige Satz. Alle Satzglieder sind drin in diesem Satz. Jetzt wollen wir diesen Satz noch einmal analysieren. Zuerst kommt das Subjekt, dann kommt das finite Verb, dann Dativ, da, dann kommt täglich, temporal, aus Liebe, kausal, sehnsüchtig, modal, mehrere SMS, Akkusativ, nach Hause, lokal. Das ist die Ordnung der verschiedenen Satzglieder in einem deutschen Satz. That may be a little difficult for you to remember all these things, but there is a short way to remember all these things. We just learned this by heart. Da, te, ka, mo, ak, lo. Dativ, temporal, causal, 
modal, akkusativ und lokal. Lernen Sie das bitte auswendig. Datekamo aklo. Datekamo aklo. Dann machen Sie keinen Fehler mit der Position der Satzglieder in einem Satz. Noch etwas möchte ich sagen. Wenn Sie einige Satzglieder hervorheben möchten, if you want to emphasize some Satzglieder, don't worry, you just bring it after the finite verb. Then that particular Satzglied is hervorgehoben. Zum Beispiel, you want to emphasize mehrere FSMS. Not just one. Ich habe meine Freundin mehrere SMS geschickt. You want to emphasize that part? No problem. Just frame the sentence like this. Ich habe mehrere SMS andere Satzglieder folgen. If you want to emphasize meiner Freundin, kein Problem. Ich habe meiner Freundin andere Satzglieder. If you want to emphasize täglich, überhaupt kein Problem. Ich habe täglich andere Satzglieder. Also Rule ist, wenn Sie irgendein Satzglied hervorheben möchten, bringen Sie das Satzglied gerade gleich nach dem finiten Verb. Das ist alles über Satzglieder. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Satzgliedern. Dankeschön.